シンプルでうどんってねシンプルがゆえに、まあ、逆にやごまかしが効かないもうこれで完成っちゅうのはないね<笑>日々変わってそうそうそうそう超食べてもほほ他のお店の中華台ぐらいあるぐらいだからお客さんによったらちょっと少なめにしてとか言われされやから、全くの夫婦で、全く知らなかったんで、その。親御さんと、まあ、運よく出会って、その人がもう全部手作業。足で踏んで、全部する人だったからね。もう、これがもう、もともと、何言う、うどんの、やっぱり。何言う、まあ、伝統的なもので、というかね、もう、そういうのを思ったら、もう機会がないというのはね。だから、もう、もともと、それからがもう。始まっとるから、<笑>これで普通だと思いながらやってきたよね、うん。すごいシンプルにうどんってね。シンプルがゆえに、まあ、逆にやごまかしが効かないということで、やっぱり遠慮とか、そういうのはすごくこだわって、もう厳重に見てやってるつもりなんですよ。春夏秋冬で、極端に違うからね。そうです。うん、ね、大田さんはそれぐらい知っとると思うんやけど、まあ、そういうのは、まあ、今も言うたように、やっぱ親父さんから教わってきたことをこそのまま手抜,手抜きせずにやってきたということだと思うん。来年で25年目に入るんやけど25年目、うん、もう最初の頃はもっともっとこう申し訳ないあのこの間舐めとったというかねまあ簡単な感じにも思っとったんやけどあ最初は、うん、でももうやればやるほどやっぱしね難しいなのは分かってきたよねうんでももう二十何年経っとるから言うたってやっぱり毎日いろいろやっぱり変わってくることとかねそんなんもあるしねこれで完成っていうのはないね。日々変わって。<笑>そ,うそうそうそうそう。だから僕なんかもうあのこんな入るか入るかしないけど、あのうどんを練り込んで、まあ踏むがね。踏んだって踏んだもう一歩二歩、ポッポッと踏んだ時にオッケー、今日はいいのができてるとかね。うん、そういうのはもうわかる。これが濃厚セットラム。
もほとんどうちほ,ほとんどがもう肉今言うたり、うん、肉と肉分け肉卵とうちがほとんどのお茶しかないええー、もう肉を中心にまあ本当になありがたいけどな肉の量すごい<笑><笑>もうちょいかたっぷりあるように見えるんですけど、一玉って何グラムぐらい？これはね、もう三百は超えてると思う。三百は超えてます。そうね、結構太麺で。うん、もう結構だけ虫がもう量が多い有名な。量。小<笑>食べてもほんと他のお店の中華台ぐらいあるらい。だからお客さんによったらちょっと少なめにしてとか言われる。<笑>だいぶ正論に持ってるところを見る限りでもだいぶ。遠石としてますよ、ね。一玉。四百ぐらいありそうです。ああ、あるかもわからない。四百ぐらいある。調査セニュどうもうどん探偵スミスです本日調査するお店はこちら若い時代菓子村うどんバカ一台、カシムラうどん。いっちゃーい。じゃあ、新北が二つですね。新北二つ。冷やし山かけの、しょうに。お肉のトッピングをお願いします。はい、以上で。はい、ありがとうございます。はいお願いします。ちょっと欲しい。
に肉あるんか冷たいのあるんかなさんのおうどん冷やし山かけうどんにこちらお肉のトッピングです柏村さんはよくお伺いするお店で私自身山かけうどんをぜひともおすすめしたいと思い本日改めて調査潜入した所存でございますそれでは早速いただきましょうそれではいただきますはい、卵を割って山芋と卵お肉麺をだしによーく絡めていきますすごいですよねこれ麺のボリュームもだいぶもう 400g ぐらいあるんじゃないんかなと思う県内の讃岐うどん店でもなかなかお目にかかれない量ですねそれでは麺をいただきましょうよいしょーおおいい感じの太麺ですねこう麺をこうリフトした瞬間にこの麺の重圧がずっしりとお箸から手に伝わってくるのが分かりますではいただきますうーんもう麺がツルツルっとしてるのに山芋の粘り気とうまみそして卵の黄身のうまさがええ感じに援護射撃してさらにお肉の柔らかみな風味もまとって癖になるうまさだなこれはそしてなんといっても純手打ちならではの麺の弾力感とこの元気のいい歯ごたえが。たまらないんですよねこう冷やし系といえばこうやって夏のイメージがあると思うんですけど寒い時期だからこそこう爽やかでこう粘りのある風味が季節感の反対側を貫く感じこのギャップがたまりませんね。
食べるんだったら食べてくれて構わんね<笑>肉うどん用のだしでかけうどん用のだし、うん、まだかけうどんのだしとは全然また違う別に作ってやるあそうですね、うんえーでまあ